rieccomi allora ho pensato per coprire un po questo piccolo disastrino della base diciamo così di fare un intreccio a quattro tessitori così da e sollevare bene i montanti separarli allora per prima cosa devo andare a recuperare i due tessitori che avevamo messo all'interno eccoli qua quindi li porto all'esterno che tra l'altro poi dovranno anche essere allungati poi prendo altre due cannucce quindi prima allora facciamo una cosa prima vabbè metto queste qua allora i nostri tessitori escono da qua e da qua quindi io andrò a mettere altri due tessitori nelle due cannucce precedenti cioè nelle due dei due montanti precedenti quindi uno e uno due se io riuscissi ad abbassare adesso l'inquadratura sarebbe meglio allora vediamo un po se io faccio qualcosa così si vede mm. è un po buia così forse vediamo se riesco a lavorare così allora dicevo se io provo a adesso per sistemare i montanti facciamo così allora abbiamo un tessitore qua un tessitore qua un tessitore qua e un tessitore qua ok allora col primo tessitore dobbiamo andare dietro ai montanti i primi due montanti successivi all'ultimo tessitore che vediamo quindi in questa posizione qua questa sarà la posizione in cui deve andare il mio tessitore con il tessitore successivo adesso tolgo la molletta perché altrimenti non riesco a inserire le mani io devo lavorare così dovrò andare in quello subito successivo quindi da qui vado a finire qui giù si capisce qualcuno mi dice se si capisce qualcosa se si riesce a vedere a questo punto con questo dovrò andare laggiù siccome però questo tessitore è proprio corto e anche questo li devo andare ad allungare e l'allungamento lo farò proprio qua al limite
Ho voluto fare le giunture proprio molto a filo perché non si vedessero, ma non è certamente facile incastrarsi. Allora, proseguiamo. Quindi avevamo detto un 2 3 con questa vado dietro al montante ai due montanti successivi ora in questa prima fase è evidente che con questi tutti i montanti così storti non si riuscirà a vedere bene il lavoro però praticamente l'intreccio prosegue semplicemente andando sempre con il primo tessitore dietro alla prima coppia di montanti quindi in questo caso andrei qua in questo caso vado ad aggiuntare la cannuccia Ok, e proseguo, vado così. L'intreccio ha praticamente a quattro tessitori, è come l'intreccio a tre tessitori, non cambia nulla. Ho pensato di fare questo qua, che così mi sistema un pochettino la base e nello stesso tempo mi dà la possibilità di organizzare i montanti bene in verticale Oddio, mi sono persa. Ecco, di qua. di qua e 
oddio aspettate che c'è qualcosa che non quadra ecco qua Allora, io vorrei provare a vedere se riesco a fare un'inquadratura un po' diversa, però non ci riesco. Allora, vediamo un attimino. Il mio, mio telefono decide che non vuole inquadrature diverse da quella che stavo facendo prima, quindi direi che continuerò così. Non vi avevo detto che non, non sono in, in condizioni di fare delle dirette. Allora, io continuo, spero che si veda, non so più che fare. Ok, ora che siamo arrivati praticamente all'inizio del giro, questo è un punto abbastanza cruciale, quando vedete che avete il codino iniziale qua, non continuate prendendo la prima cannuccia, ma proseguite andando alla, eh, direi, quarta, in questo caso, un, due, tre, alla quarta, poi alla seconda, poi alla prima e poi a questa, esatto, quindi andiamo, allora qua eravamo dove eravamo partiti, quindi la prima cannuccia con cui avevamo, eravamo partiti, contiamo 1, 2 e andiamo dietro alla terza, adesso io devo andare a fare le giunture naturalmente, questo serve per evitare di sovrapporsi e dare continuazione a quello che è il giro. Quindi abbiamo detto Ok. Qui avevamo punto di partenza 1 2 e vado al terzo. E mi metto dietro al montante. Ok, poi con la seconda cannuccia vado in quello subito precedente quindi questo usciva da qua, andrò ad uscire dietro a questo montante, questi montanti, ok, in maniera che abbiamo sempre i montanti uno a fianco all'altro, con questo usciremo da questo punto,
quindi a questo quindi andiamo dietro a questo e quest'ultimo andrà dietro alla coppia di mortanti dove ero praticamente partita quindi qua Quindi abbiamo detto dietro a questo. Ora vedete abbiamo recuperato il giro e possiamo ripartire con il primo dei tessitori andando dietro alla prima coppia di montanti disponibili. Quindi in questo punto. E poi proseguiamo con il successivo dietro a quello dopo e possiamo ripartire il nostro giro. Il mio dubbio adesso è se mi ci sta dentro la scatola. Quindi adesso vado a vedere se mi ci sta la scatola. Perché con tutto questo lavoretto che ho fatto adesso alla base... Allora, vediamo un pochettino di inserirmi con la scatola. sta c'è sta eh, a sto punto provo anche già a lasciarla dentro così con il successivo intreccio posso un po già sistemarmi con questi montanti Bene, bene, bene. E poi adesso io proseguo, faccio un altro giro così a quattro tessitori. Poi chiudo questo giro cioè chiudo, non lo chiudo, ma adesso vedrete cosa vado a fare, e proveremo a partire con l'intreccio invece a un tessitore, ma con tre cannucce. Però poi mi fermerò un'altra volta perché così vengo a vedere se si è visto qualcosa. Speriamo. Ok. Oddio.
per quanto questi montanti mi, prima mi hanno fatto dannare per quanto adesso sono veramente eccezionali perché stanno dritti come dei bacchetti e non si spostano Naturalmente va sempre un po' sistemato, siamo ancora all'inizio, ok. Ho deciso di fare alla base questo intreccio anche perché così sono riuscita a coprire eh, le giunture dei montanti. Vi ricordate prima che avevo detto che in alcuni, in alcuni casi c'era il rischio che si vedesse? Quindi ad esempio questa qua facendo questo intreccio alla base l'ho potuto coprire. Perché con questo intreccio qua praticamente a quattro tessitori copri tutto. Suo vantaggio questo qua. Adesso finisco questo giro. Poi interrompiamo un'altra volta. Un attimo, scusatemi, eh. Ecco. Vedete come anche i montanti piano piano facendo questo intreccio alla base, aspettate che faccio anche un po' di pulizia qua sopra, questo intreccio alla base si sono tutti un pochino eh, sistemati, sono quasi tutti quasi in posizione, quasi in posizione perfetta.
sa che sto arrivando al punto di partenza. Allora, vediamo un attimo dove eravamo. Il punto di partenza mi pare che fosse questo qua, il colore iniziale. Primo codino era lì se non sbaglio. Esatto, questo è il punto di partenza iniziale. Quindi ho ancora questo che lo posso mettere. Poi adesso metto questo qua. Ok. E adesso eh, di nuovo dovrei andarmi a incastrare per fare tornare il giro correttamente e in questo caso ripartire dal e questo questo dal quarto quindi andare in questa posizione ma prima di far questo volevo un attimo ragionare eh, su come agganciarmi per fare l'intreccio a tre tessitori quindi interrompo un attimo il lavoro ci ragiono un momento e poi ci rivediamo tra 5 10 minuti Magari provo anche a spostare la telecamera meglio. Ciao, a dopo.